ragazzi ci siamo Tutology XR All Star Edition ve l'avevamo promessa e l'abbiamo portata grazie alla disponibilità di questi splendidi ragazzi che ho anche il piacere di chiamare amici Roby d'amico ciao 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 come state? come state? bene dai bene eh, comunque siamo qua in, in Italia io qua in Sardegna e eh... Vabbè, Adesso. come avete saputo, sono stati, è stata una settimana pesantissima per noi, per la nostra terra, però bisogna anche rialzarsi, capire dove, dove si può migliorare. E niente, comunque siamo vivo in una terra bellissima, non mi posso lamentare io. Ragazzi, a proposito di questo, infatti, vabbè, più o meno lo sapete tutti, i, i numeri sono abbastanza, danno un'idea della gravità di quello che è successo. Provincia di Oristano inizia questo incendio il 23 luglio, 20.000 ettari di terra e natura eh, arsi dal fuoco, un miliardo di danni stimati. Ovviamente Francisco eh, è un rappresentante illustre della terra sarda, eh, Roby c'è stato mille volte, anche lui ha un legame particolare, io volevo proprio iniziare chiedendovi un ricordo che avete della Sardegna, ma non per forza legato al surf, potete parlarmi delle persone, dei paesaggi, del cibo, di quello che volete, degli odori di quella terra, quindi... Inizierei con Roby andando da lui e chiedendogli un ricordo della Sardegna. Beh, la Sardegna per me è un luogo da- davvero particolare e speciale, dove, dove non ti viene regalato niente. Cioè, sono, sono persone fantastiche, dove devi pian piano creare il tuo spazio per poi entrare all'interno di una, di una comunità reale, ecco, di persone davvero vere. E alla fine io, essendo proprio qui a due passi, è un po' il nostro escape che, che ci fa sentire un po' in oceano, ecco. Quindi è qualcosa di, di davvero sacro, con chiunque parli della Sardegna, comunque lo sappiamo tutti, è stupenda, cioè ha dei paesaggi, ha tutto quel verde, ha, tutte quei, ha tutti quei scenari che magari in costa razziale ci mancano davvero e quando vai lì ti rimane impresso sai quello scenario che hai magari vai lì a farti una camminata su una collina o vai a cercare le onde comunque ti perdi nel verde e pensare a questo incendio terribile ecco rattrista molto però so anche che sono una comunità molto molto forte e che tengono realmente alla loro terra quindi faranno di tutto per far tornare tutto come prima se non meglio se hanno i mezzi per farlo ecco Certo, il famoso orgoglio sardo della loro testardaggine di cui Francesco ci dice tra poco. Ragazzi, è arrivata anche Giada, la faccio entrare poi risposta di Francis. Ciao Giada! Ciao! Accen- accenderesti la telecamera che non ti vediamo? Sì! Fatti vedere Giada! <ride> eh! oh. Eccola! Ah. Ma dove sei? Dove sei? In Portogallo? Sì, sono in Portogallo, scusatemi eh. ragazzi, sono no. aspettando. Tranquilla, noi, noi avevamo iniziato, <ride> dico, per il nostro pubblico ci ha raggiunti anche già da Legati, che è stata una delle vostre preferite insieme a Emily, che è in Costa Rica, è arrivata da poco, per riuscire a raggiungerci. Giada, ti racconto quello che ci siamo detti fino adesso. Stavo chiedendo uh, a Robby, a Francisco, e vorrei che anche tu poi me ne parlassi, perché so che ci sei stata, anche se per poco, ma comunque avrai qualche ricordo della Sardegna, perché forse saprai cosa è successo con gli incendi di questi giorni, e volevo spendere con voi qualche parola rispetto alla Sardegna. Robby ha detto appunto che per lui è un posto incredibile in cui la natura ti, ti travolge, e mm-hmm. però secondo lui ce la, ce la faranno a riprendersi e volevamo sentire da Francisco cosa significa l'orgoglio sardo. Vai Francis. Sì, no, ultimamente ha anche rafforzato un po', un po tutti e, e ha portato tutti uniti per un qualcosa che questa terra ogni estate è, è, ha questo problema qua, però si sta notando che non solo si sta riscaldando sempre di più, ma ehm, non c'è la prevenzione prima degli incendi, prima dell'estate. E, e questo è qualcosa che veramente dobbiamo cambiare, migliorare. E ci sono anche, c'è la tecnologia che magari vede eh, un grande pezzo di terra e vede dove ci sono i primi fuochi e, e lì si interviene subito. Questo non viene stato fatto dal 2005. Allora adesso cioè, c'è bisogno veramente di, di migliorare questo aspetto qui perché non possiamo perdere alberi di 2000 anni, cioè millenari e, e 
interi paesi molto belli sì. eh, che veramente rappresentano la Sardegna bruciati così. Io penso che quando succedono queste cose pesantissime c'è anche un'unione di tutti che veramente chiede un cambiamento perché c'è bisogno di un cambiamento. Sì, sì, hai proposto anche delle soluzioni, in effetti la tecnologia può venire sicuramente in soccorso. Giale, invece raccontami di, di come tu hai vissuto la Sardegna quando sei stata lì, di cosa ti ricordi di, di quella terra magica? Uh, io sono stata due volte, ehm, la prima per la gara, il, il nazionale, dove ho conosciuto anche Rovi. Ah no, ci siamo conosciuti, scusa, ci siamo conosciuti in Norvegia. <ride> sì, sì, in Norvegia, Norway. <ride> E, e la seconda sono andata a vedere Ma- Matteo, Matteo Calatri, è stata bellissima, Era, mi sono innamorata di quel posto, ero là a Cagliari, e ci sono tantissime onde, e tut- è super, come si dice, consistente, ti, sì, tu, sì. quasi tutti i giorni, in due settimane quasi tutti i giorni ho surfato, magari due giorni senza onde, Era, Ma- vera- e poi la Matteo. gente... Sì. Matteo adesso in Portogallo, no? Sì, e... stavo giusto con lui adesso. Sì, 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 eh, qua, qua. Avete beccato un po' di onne lì? No. Vieni alla disco. Vieni alla disco. È meglio che io credo che veramente ci sono più onne alla disco che in Portogallo. Non si vede <ride> niente. Robby è appena uscito da una session, quindi forse quattro giorni di set consecutivi. Sì, sì. Vedete quanto sono nero? Guarda, guarda quanto sono nero. Eh, lo so, fatto. infatti sei incredibile. Non eri così sabato. Ho oh, l'effetto <ride> estate a volte, eh, che ci sono più onde. Cioè, esatto, bello. esatto. Bello. Ragazzi, sentite, prossimo argomento che avevo sulla mia lista. Eh, vabbè, rimaniamo un po' sull'attualità e la cronaca. Ci sono state le Olimpiadi, le avete viste per caso? Avete seguito? Vi interessava un po'? Sì. Ok. Sì, sì. Io... Adesso... Eh, eh, sono per... le prime Olimpiadi, non le, non le, non le volevamo pre- eh, perdere. Esatto. No, no, io però devo ammettere invece che comunque c'erano le onde qua, quindi ho visto solo quello che dovevo eh, vedere. Esatto, poi... vedi, vedi, per questo ve l'ho chiesto. Sì, sì, Il mare no. tirava troppo, io non ce l'ho fatta. Sì, sì. Abbiamo visto Leo, però magari da altri pezzi di gara, non sì. è detto per forza che non li abbia guardati. Però rispetto a quello che avete visto, sentito sui social, volevo chiedervi, se avete voglia di dirmi cosa vi è piaciuto e cosa no, cioè facciamo un po' top e flop, ditemi una cosa, due cose, quello che vi viene in mente. Partiamo da Robby. Allora, secondo me questo è stato un appuntamento gigantesco che sicuramente anche i protagonisti, cioè gli atleti, non erano proprio pronti a vivere. Cioè ho visto che una volta arrivati lì, leggendo un po' tutto ciò che hanno scritto si sentivano davvero supportati dall'Italia che non era una semplice gara ma erano le Olimpiadi e questo è quello che, che traspare davvero che tu, tu, tutti erano molto felici, tutti ringraziavano e tutti hanno dato davvero il massimo quindi sotto questo punto di vista è stato stupendo flop totale secondo me che proprio non perdonerei mai prime due hit de- delle Olimpiadi senza uh, speaker sì. cioè due hit in silenzio non c'era né italiano né inglese c'era solo il rumore, il rumore di onde sì, sì. si sentiva qualcosa io ho organizzato di farla vedere all'X Master quindi mi sono tu. impazzito per, per fare questa cosa alla fine ho fatto io una telecronaca <ride> improvvisata praticamente e questo secondo me è un flop totale e poi ovviamente ecco le condizioni del mare erano davvero dure ragazzi cioè, erano davvero sono, ma perché sono non hanno tutti... usato io non ho capito perché non hanno Quei usato fuori. magari delle onde artificiali per mischiare un po' non, non faceva eh? Eh, non ho idea ho letto stab, la programma era quello il programma era quello e credo che dovevano sì. dovevano fare così e basta però davvero cioè, loro hanno surfato, ok, ma alcune hit, secondo me, erano proprio da, da sospendere la gara. Era troppo difficile. Sono d'accordo, sì, sì, sì. Te, Giada, che dici per quello che hai visto? Per me è stato incredibile, non so, vedere il surf in Olimpia è stato troppo emozionante. E, e adesso vedendolo che si può fare veramente, mi piacerebbe troppo andare al 2024 e, cal- e calificare. Eh, beh, non so il, il flop per me sarebbe magari le onde un po' le onde io credo le onde più di tutto okay. però Tahiti sarà perfetto io eh. credo che sarà incredibile non vedo l'ora per 2024 ho troppa voglia di calificare 
<ride> te fra che conosci bene quell'onda che dici di questa prima olimpiade giapponese ah beh ehm, io penso che esatto come tutti noi siamo contenti di vedere il surf e tutti questi sport anche lo skate ehm, questi, questi sport che noi amiamo nelle olimpiadi quello è stato veramente un momento speciale poi anche le storie per esempio Italo fortissimo contentissimo che Leo era lì Owen, Will, uh, Owen Wright che la sua storia a vedere Bello. un terzo per Owen Wright alle Olimpiadi era veramente sì. qualcosa di speciale assurdo, vedere sì. assurdo la sua storia, la sua vita da quello che ha passato e poi vederlo sì, un bronzo alle Olimpiadi quello era veramente un momento Bello. speciale da vedere e, e poi uh, io penso un flop è ancora questo modo di uh, coprire i sorrisi di tutti tutte queste mascherine ancora questa vita difficile, diciamo che non possiamo veramente essere al massimo delle nostre eh, bellezze e, e capacità. Anche con, ho sentito tutti i ragazzi non potevano avere famiglia, nessuno, sì. cioè un, un'altra realtà mm. che alle Olimpiadi, sì, è un po' tutto il mondo che vede questa realtà qua ancora. Quello bisogna cancellarlo e tornare anche mh, a vedere quei sorrisi e quegli abbracci e quella, quella connessione del, del, de, degli Olimpiadi, della famiglia, tutti assieme. Cioè. Hai ragione. Ma come dice come... Fra, infatti se posso dire una cosa, certo. per gli atleti là è davvero importantissimo avere che sia una o che siano cinque persone, ma l'atleta do, dovrebbe essere nella sua comfort zone. Cioè perché negli europei di calcio cioè, ci stava lo sì. stadio che esplodeva sì, sì, esatto. e e questi ragazzi non hanno potuto portarsi il loro team per, sì. per sentirsi bene. Eh, tante cose non funzionano. Eh, capito, però, tante so, cose. Però eh, sì, dai, sì, abbiamo, abbiamo detto un po' la nostra. No, cioè. avete fatto bene. Sì. Io sono d'accordo, anzi avete sollevato punti a cui non avevo pensato quest'ultima eh, proposta di, di Francisco, ma per me invece vi dico un flop, perché parlare delle cose positive fa sempre bene, ma non è tanto nel nostro stile, perché cerchiamo un confronto per migliorare. L'organizzazione è stata un po' limitata soprattutto a livello delle qualificazioni perché sono successi tanti casini, il metodo di qualificazione non funziona, non puoi rappresentare soltanto per paese andando ad eleggere uno ai panamericani, uno agli europei, non va bene. Bisogna trovare un modo, copiando dagli altri sport che hanno più storia, più esperienza per far andare veramente i migliori perché certo il principio di rappresentanza è importante, è bene che provino ad andare più paesi possibile però mancava gente che doveva esserci in favore di servizi che poi hanno fatto anche la loro prova e hanno avuto un'opportunità incredibile ma io credo che dal punto di vista delle organizzazioni per i prossimi tre anni ci sia tanto da lavorare in vista di Tahiti. Ma Bonomelli che cos'è che è la storia Bonomelli bisogna dirla alle Olimpiadi Sì, eh. sì guarda avremmo dovuto sentirlo ieri e lo... ci parlerò sabato dico a beneficio dei nostri ascoltatori oggi è giovedì 29 luglio e spiegheremo un pochino sabato cosa è successo sia lato suo che lato federazione perché ci abbiamo parlato quello che ti posso anticipare poi Roby conosce la vicenda molto bene perché Roby forse una cosa che possiamo dire è quella che mi hai detto sabato della scelta di Angelo del suo accompagnatore sì sì beh un mese fa Angelo prende io ho letto su Stab che Angelo era il primo alternate quindi prima cosa che faccio chiamo Angelo e dico Angelo complimenti cacchio cioè hai raggiunto comunque un obiettivo enorme tu certo. Cioè. Fai, di tutto, fai di tutto per essere lì cioè fai di tutto per essere lì poi questa è una questione molto delicata e per rispetto di Angelo non voglio, non posso dire no, 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 giusto, il, giusto. Non, non posso dare il mio punto di vista perché è davvero molto 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 delicato però posso dirvi che per me è stata una abbiamo perso un tricolore alle Olimpiadi abbiamo perso un ragazzo che ha una famiglia e che aveva bisogno di questo momento non era lì a rappresentarci e per me bastano queste parole per dire che è sì, davvero esatto, molto, molto grave esatto. infatti volevo ricordare quello perché Angelo è fortissimo e sì, sono son contento per lui, per la sua famiglia quello che ha e quello che rappresenta e sì, cioè voglio vedere anche Angelo là sì, se, sì. se è possibile sicuramente ci sono stati dei problemi con uh, i rigidissimi protocolli del, del Giappone imposti per, per i giochi, Francis, quello che dicevi tu rispetto alle mascherine e agli accompagnatori è vero, 
Cioè, allora, in Giappone ha messo sì. le regole strettissime perché esatto. sono un po' esatto. la Svizzera dell'Asia, quindi esatto. non, non si è esatto. fatto in tempo. Poi spiegheremo come e perché, se ci sono state delle negligenze, ma questo magari lo facciamo con Angelo. Invece con voi, dopo aver parlato un po' delle Olimpiadi, volevo fare un gioco, perché a me piace fare i giochi soprattutto quando siete tanti, perché bene o male, anzi in realtà siete stati tutti già qui e il nostro pubblico ha imparato a conoscervi. Abbiamo parlato di surf tanto e di come siete anche come persone, e adesso vorrei fare con voi questo gioco del sé. E partiamo, mi connetto alle Olimpiadi, visto che abbiamo guardato tanti diversi sport, e vi chiedo, se poteste scegliere di avere successo in uno sport diverso dal surf, che sport scegliereste? Vai Roby, stesso giro. Del, delle Olimpiadi? Sì. Ah, porca miseria, subito così? Skate. Eh? Skate? <ride> eh. In street, street, street skating, eh? non in rampa. Ok, eh, sì, eh, eh. <ride> abbiamo visto dei trick pazzeschi in street skate alle Olimpiadi, che bomba. Ma quelle io, ragazzette... Io forse, io forse uh, tuffi. <ride> ah, è una cosa che hai, eh? Cioè, bello! Sì, tu bello. Vero, Più alti, sì. Adrenalina, figo. Eh, beh, precisione, oltre che... Sì, sì, eh, sì. è precisione entrare in acqua senza fare schizzo penso che io sceglierei quello ok, te Giada invece? ginnastica artistica ginnastica artistica sì. <ride> <ride> secondo me sono scelte molto coerenti con il vostro modo di essere e il vostro background infatti per me è tuo, è il tuo Leo? Eh, eh, esatto <ride> io ragazzi vi, dovrei, vi direi eh, la palla a nuoto perché la gioco ancora ah, perché Due ragazzi che sono nel Sette Bello sono stati per un periodo i miei compagni. È vero, Sette è bello! Sono stati i miei compagni di squadra per un periodo. Fortissimi, e, grandi, quindi, grandi. fortissimi, mi piacerebbe tanto perché so quanto questo sport sia sacrificio e dedizione, quindi arrivare lì sul palcoscenico più importante deve essere pazzesco, quindi io direi palla no. Però eh sì. le I ragazzi di... erano qui, i ragazzi erano qui prima di andare a Tokyo, erano qua in Sardegna. Che sì, che stavano, sì, fatti, sì, stavano fatti preparando fatti. Vincenzi. Sì. Ma, più che altro, ma più che altro la Sardegna, a proposito, sta organizzando un sacco di eventi sportivi interessanti. Hanno fatto il torneo di padel, hanno fatto tennis, hanno fatto la palla a nuoto. Cioè, sta attirando tante, tanti eventi interessanti. Beh, sì, dobbiamo dire che la Sardegna offre un sacco di, di possibilità di sport, dalla montagna al mare a, a tutti gli sport a, di squadra e... Che dire, siamo, siamo veramente fortunati ad avere diciamo, le Hawaii dell'Italia qua e, e poter anche preparare mentalmente, oltre a fisicamente, a queste imprese gigantesche. Certo, certo. Sì. E la prossima domanda, anche questa voglio sapere che cosa volete dirmi perché è tosta. Se poteste aver vissuto l'esperienza di un personaggio storico, chi avreste voluto essere? Robby. Eh. No, no, è sempre prima io, no, però... Eh, eh, va bene, ripartiamo in giro. Partiamo da Giada, allora. <ride> no, 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 no. <ride> Dai, ma ci sono tantissimi personaggi storici. Ad esempio, una Giovanna d'Arc, mi viene in mente, risposta gelatonatissima. Te, Franzi, secondo me c'è una mezza idea. No, io volevo essere un gladiatore, dai. Eh. Tipo la guardia del Colosseo. <ride> <ride> ma, eh, ma in che eh, cos'era la domanda di nuovo di un personaggio storico che ti ha ispirato che avresti voluto essere ah, che mi ha ispirato ah, sì, sì, sì. Di, io... qual- di qualsiasi epoca ditemi, ditemi. beh io i Shardana i Shardana proprio eh, che erano dei guerrieri uh, sardi che tanti anni fa uh, erano veramente una potenza Fichissimo. una potenza eh, e stiamo parlando di uh, Anni di... Uh, cioè, stiamo andando molto indietro nella storia, però eh, erano anche i guerrieri che scegli- sceglievano i sceicchi e l'Egitto sì, sì. chiamavano loro per, uh, per essere i loro guerrieri. Bello, non lo Io sapevo, mi stacco a quello un po' nel sangue. I samurai della Sardegna. <ride> esatto. Sì. Robbie, no, altro. io... Vai. Ispirandomi, pensandoci realmente, alla fine io mi sono ispirato alla vita di mio padre, se ci penso realmente. Cioè, sono una persona che ho guardato per il trascorso della sua vita e come si è evoluto e come ha vissuto, alla fine è lui. È così, sì, sì, sì. sì. Bellissima, bella risposta. Dai, Giada, sì, secondo sì. me ce l'hai adesso. Wow, no, non so, veramente non so. Ehm, quello era bello, Robby, mi piace quello del tuo, che hai, tuo padre ti ha ispirato. 
Uh... Qualche persona vicina, qualche tuo familiare, parente, qualche atleta che ha fatto la storia, non lo so, quello che ti viene in mente. Ma deve... Può essere anche adesso sì, qualcuno dai, che sì, vive... sì, 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 semplifichiamola. Mm, vabbè, ci sono... Per me magari eh, Rio Waida. Rio Waida? Sì. Ma lei sei sì, sì, attuale. Eh. Sì, attuale. Attuale, Perché... sì, sì. Non... Ho cresciuto con lui, l'ho visto, ho visto da dove è arrivato e dove è adesso, e allora okay. per me eh, sì. è il lavoro che ci mette de... dietro di tutto, per me è incredibile cosa fa Rio. E l'hai sentito durante questi giochi? Vi siete parlati un po'? Eh sì, un po'. Beh, questi giorni no, ma prima quando si è calificato là nel Salvador, era... faceva ridere perché stavo parlando con lui, stavamo parlando che è triste, che non aveva calificato, che aveva perso, che stavamo così parlando. E poi sono andata, al nostro... stavo tornando al nostro albergo e guardo su Instagram e dice Rio Wild ha calificato perché non so chi del Giappone, è successo un casino, allora è calificato. Allora e lo chiamo di Tommaso. Piroto e Shuno, sì. il Giappone ne ha buttato fuori uno di loro, praticamente, perché Shuno era qualificato, invece Iroto ha preso il suo posto. Sì. Assurda ah. questa Assurda. cosa. Sì, ma infatti, no. vedi, hanno fatto delle cose assurde, gente che si qualificava dopo, gente che si qualificava prima, non si è capito niente. Sì. Sì. Ah, questo è da migliorare. Sentite, l'ultimo, l'ultimo se è più facile. Se foste un animale... Mm. Eh, no, no. Francis ha detto un'aquila? No, un'orca. Ah, un'orca? Bella l'orca, cacchio. Sì, sì, l'orca. Bella. Ma l'orca è cattivo come animale, no? Che non no. no. Di, no spiegatemi, no, no, spiegatemi no, questa cosa. Spadiamo il mito dell'orca assassino. <ride> Vai, Francis. Ah, è come il, il mito dello squalo assassino. Cioè, mh, sicuramente possono avere quel lato lì per eh, sfamarsi, ma non devono per forza essere messi in questa scatola assassina perché a della verità abbiamo proprio bisogno di loro per equilibrare tutto eh, certo. e niente, no, io penso che come un delfino l'orca si diverte anche molto <ride> nel mare poi se devi essere in aria, sì, un'aquila o qualcosa di veloce che può volare ok, okay. già no. dalla mucca già dalla mucca <ride> <figlio>. <ride> È vero, Giada? Sì. sì, sì. <ride> Ma come sì? Guarda cosa sta, guarda la mia maglietta. Giada Per il pavolco. Oh, oh, raga, vi devo dire questa cosa. Andiamo in Norvegia così. Incontriamo Giada. Ok, c'è cioè, la Norvegia, immagini, pianura, colline, tutto bellissimo, tanto verde e pieno di mucche. Qualsiasi mucca c'era. Una mucca! <ride> Bianca, bocca! Eh, <ride> no, dai, dai, scherzo, scherzo. Dizio, o se no, il... un bradipo. Un bradipo. <ride> Perché Ramon dice che remo come un bradipo. Ecco. Sì. Ti, ti emanano tranquillità, proprio relax. Sì. Benessere, il bradipo Tranquillo, è stare là. Ma ti ricordi quanto l'aria. puzza il bradipo, Giada? Io non, non lo sentivo, non sentivo da dove. Ah, è vero, è vero, è <ride> molto male, grazie. Ecco, no, io invece se pensassi all'animale, cacchio, voglio essere il re della giungla, mi piacerebbe essere il leone. Ok, eh, ci sta. Eh, eh, sì, mi piacerebbe tantissimo. Mi, mi affascina troppo, è troppo elegante, troppo padrone. Sì, è vero, è vero. Quasi come se non si sforzasse, nasce così e ce l'ha. È sì, sì, sì. A lui, sì. la natura ha deciso che debba essere lui. Sì. Ultima, ultima domanda personale, questa è un po' più intima, vediamo cosa avete voglia di raccontarmi. Una paura che vi contraddistingue, se avete poi paura di qualcosa. Quando, quando pensate a una vostra paura che può essere superficiale o più profonda, che vi viene in mente? Vai Francis, cambiamo un po' il giro. Io penso alla libertà. Ok. Quella, quella è quella che mi fa esplorare, mi fa stare bene. Eh, se, se iniziano a togliere quella, sì, quella è la mia paura più grande. Eh, non, non dobbiamo lasciare che succeda eh, sì, la, la libertà di poter fare quello che vuoi. Cioè, rispettando ovviamente la natura, rispettando tutti, però sì, la libertà. Certo. Allora. E secondo me non è una risposta a caso e fai anche allusione agli ultimi quasi due anni in cui 
l'hanno sì. messa un po' a repentaglio la nostra libertà per vari motivi anche, anche. non so ad esprimermi su questo però <ride> cioè, hai voluto chiedere paura sì. Eh, sì, sì. Sì. te Robby? ma io ho paura di diventare grande <ride> sai Peter quando, inizi... quando inizio ad avere molte responsabilità ho paura magari alcune volte penso immagini se un giorno non mi piace più quello che faccio come mi piace ora come sarebbe la mia vita? Cioè, me la immaginerei molto insoddisfatto. Mi, mi vedo molto insoddisfatto senza quello che faccio che mi riempie davvero. Quindi credo che sia una fase dell'età comunque dove devi un po' pesare le cose, però questo mi spaventa molto. Ecco, un cambio vita. Sì, però comunque dai, se ci pensi a un'evoluzione, magari le forme in cui ti piace quello che fai adesso evolvono, cambiano. Eh, sì, infatti, no. sì, infatti, sì, 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 sì. però è, sono proprio in quel momento, capito? Eh, lo so, quindi l'approccio, l'approccio va preso con calma e con la testa. Sì, sì, sono d'accordo, anch'io che abbiamo la stessa età, ogni tanto la sera vado a dormire e penso alle cose che devo fare, alle responsabilità che ho, al fatto che, come diceva Francesco, che non sono poi effettivamente perché mi autoimpongo dei limiti così, esatto, libero, esatto. così sì, libero sì, di sì, dire sì. lascio tutto quello che faccio e cambio vita, no? Eh, perché ormai ci sei dentro e ti sei imposto un percorso che ci viene a rispettare anche per, per rendere merito a te stesso. Quindi. Giada, tu che ci dici? Io anch'io credo a quello del cambio di vita, come se, qualcun, se do, un domani non potrei più surfare, non so... Non so cosa farei. Non mi vedo facendo un'altra cosa. Ecco, è uno stile di vita, allora dovrei cambiare tutto, sai? Io viaggio per surfare, vado ai posti per le onde, allora non saprei cosa fare. Beh, io penso che qualcosa che poi, uh, quando diventi più grande, è vedere se tu uh, magari insegni o dai uno spunto o ispirazione a altre persone quando loro hanno quegli stessi... Uh, feelings, quei, quei, quei momenti grazie anche a te che gli hai dato la possibilità io penso che quello sarà anche un momento di appagamento dove non sei tu che stai surfando ma è qualcun altro che grazie a te sta avendo sì, vero, delle vero. sensazioni Bravo. io sì, penso sì. che nella vita poi è anche quello, è poter dare quel, quel, quell'input quel, quello stile di vita o quello che è a altre persone che poi anche loro possono godere di sì. quei momenti penso che sia così poi avete ragione avete ragione sentite ragazzi mi sembra che due su tre di voi siano fidanzati domanda leggerina già da te non sei fidanzata vero? no ok facciamo questa domanda con le fidanzate con le orecchie aperte quanto è difficile gestire il vostro DM su Instagram? Eh, <ride> quanto è che io non ho capito? non guardo più e te non guardi più basta cioè, basta <ride> dai quella Pass con quella domanda. <ride> Me... <ride> Metti il dip di oscuri. Giada dicevo, no, quanto no, è difficile no. gestire il vostro direct message su Instagram? Ma... Vi scriveranno no, per no. Uh, fare complimenti, apprezzamenti. Eh? Ridi l'unica ragazza del gruppo. Un po'. Un po'. <ride> no, dai, poi, dai. Ma con Giada sono terribili, eh? sono molto peggio che che è su di noi comunque, già da, sì. mi ha fatto vedere, io mi sono addirittura arrabbiato quasi, dico mamma mia che, che, che schifo che fanno gli uomini con loro comunque, sono proprio terribili, sì. ecco, sì sì sì, sì. Eh, a me io, non... oh, Mi sono arrivate dei messaggi pesanti a volte. Pesanti, sì, pesanti, sì. io li ho letti, non ci volevo credere. Ma, pesanti, sì, ma te già da come, come interpreti questo, te ne preghi oppure ti dà fastidio, cioè... Se è veramente intenso, li blocco, a me direttamente, se no li... Ok, però però, però non non impatta sul tuo modo di di vedere le cose o ti dici, cavolo, questo mi ha scritto questa cosa pesantissima, mi ha rovinato la giornata, no? A volte, dipende di cos'è, quando quando mi arrivano i messaggi così del mio... non non so spiegarlo bene, ma... Per esempio, più, più una pandemia che l'altro, che arrivano messaggi così come io, te non sei italiana, te non, non sei... Ah, addirittura? Sì, t- i messaggi così mi impattano tantissimo, sì. veramente mi, mi, ci penso tanto, e mi, mi fa tanto fastidio, è veramente tristezza, mi, mi dà tanta tristezza che c'è gente che pensa un po' così. 
Oh, ma gli altri tipi di messaggi non, mi, non li guardo troppo. No. Ma sono profili fake, secondo te, o è gente con una faccia, cioè persone reali? Tanti, a volte fake, a volte sono profili reali. Dipende. Ho capito. No, Dipende scusate per, per questa domanda, ma quando hai tanti follower succedono. Cioè, io vedo ad esempio col profilo del podcast, però adesso nessuno c'è <ride> ancora, che abbiamo 1100 follower, una roba del genere. e Ogni volta che pubblichiamo qualcosa tendenzialmente scrive qualcuno e sono mille. Pensa quando sono 30.000, 100.000, 50.000. E... No, sai cosa? Sai cosa? È, sì. un, è un qualcosa di davvero terribile, che io credo sia davvero terribile, che comunque che succede? Una persona meno come me, io sto parlando per il mio punto di vista, eh, se una persona interagisce comunque con me per, per chiedermi qualcosa che gli possa essere utile io sono felicissimo di, di aiutare quella persona maschio o femmina che sia però ad un certo punto praticamente le domande diventano davvero molte e giornalmente ce ne sono sempre di più e, e, e anche sempre sulla stessa cosa eh. quindi stare comunque a rispondere solamente a tutti i favori che le persone ti chiedono anche un semplice ripost, un consiglio sulle tavole, un consiglio su un viaggio, un consiglio sulla paraffina, ok? Accumulando tutte queste domande, se ci dovessimo mettere a, a rispondere realmente tutti i giorni a tutti questi direct, dovessi starci almeno, almeno non sto scherzando, un paio d'ore per uh, accontentare tutti. Quindi alla fine cerchi di... Cioè questo è un consiglio anche che ti sto dando, sì. cerchi in base alle domande che loro ti fanno poi tiri fuori magari dei post o delle stories dove dai una risposta un po' generica e cerchi Chiaro. di accontentare tutti altrimenti diventa proprio un lavoro e duro diventa un lavoro ma duro scusa Robby secondo te se tu avessi il tempo di interagire con loro e la voglia con tutti dal primo all'ultimo secondo te ne avresti vantaggi in termini di popolarità e spendibilità sul mercato? Sì assolutamente sì assolutamente sì perché comunque io magari non lo faccio per, per come sono fatto io, però se dovessi andare a chiedere un qualcosa a un personaggio che, che è di un mondo diverso dal mio, e, ecco, magari parlo della pesca e chiedo un consiglio ad un pescatore davvero forte e lui interagisce con me, io comunque automaticamente mi lego a quella persona perché so che mi ha dedicato del tempo. Okay. Però non posso ne, ne, nemmeno dire, oh, quello stronzo non mi ha risposto, mm. lo capisco in caso non mi risponda, ecco. Certo, certo, ho capito. Va bene, ragazzi. Io... Alla fine cerchiamo di stare, bisogna sempre trovare l'equilibrio su tutto. Cerchiamo di stare un pochettino più attaccati alla natura che ai telefonini, perché ci perdiamo no. a volte proprio da zombie. Sì, è vero, allora, sì, è vero. quella è la cosa che più allora, di tutto è importante. Alla fine. Oggi Francis a livelli di saggezza mai visti prima, è incredibile. <ride> Hai detto una cosa fondamentale, io penso che era che vado in vacanza e il telefono lo butto, faccio digital detox, perché la quando iniziato questo... Bravo, questa... vai, vai, digital sì. detox. Abbiamo fatto Plastic Free July, stavo cercando di sempre essere senza plastica, è difficilissimo, però si può fare. Allora, adesso bisogna mettere a, a, in gioco tutte le nostre vite che sono molto facili, molto comode, bisogna selezionare quello che si fa e minza, non è facile in questo mondo. Grande, grande Francis. Va bene, ragazzi, è stato un piacere. Mi sono quasi dimenticato che stavamo registrando. Chiacchierata tra amici, vi ringrazio tantissimo e ci sentiamo presto, sempre al tutto Logixer Podcast. Ciao, ciao belli. Ciao, pesca. Ciao, ciao, pesca. Pesca. ciao, 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 ciao,